அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் டிஎன்பிசி ஒன்லி இந்த ப வீடியோவில் நான் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப் ஒன்று தரப்போகிறேன் யூஸ்வலாக குரூப் டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் அதில் குரூப் ஃபோருக்கு தேவையான ஆடட் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா அதாவது ஈஸியாக ம சீக்கிரமாக போயினுமா கவர்மெண்ட் ஜாபில் சேரணும் அப்படின்னா இந்த டைப் ரைட்டிங் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே ஹையர் படித்து வச்சுக்கணும் அதோடு இல்லாமல் சிஓஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸும் படித்து வச்சுக்கிட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடணும் வாங்கிட்டோன்னா அதை இது எங்கே நம்ம படிக்கலான்னா யூஸ்வலாக டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட்லேயே நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அங்கே மாத மாதம் ரெகுலராக கிளாஸஸ் போய்ட்டு முடிக்கலாம் இதை வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க சர்டிஃபிகேட் நம்பரை வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த டைம் ஆஃப் அப்ளையிங் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் நடக்கும் அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸாம் வர்றதுக்குள்ளே லோயர் ஹையர் தமிழில் இங்கிலீஷில் ரெண்டுத்துலேயும் முடிச்சுட்டு கம்ப்யூட்டர் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் கோர்ஸையும் முடிச்சுட்டு கையில் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டு நம்ம குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் நான் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிடலாம் ஈஸியாக இதோட இன்னொரு ஆடட் டிப்பு அப்படி என்னதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா ஹெச்ஆர்என்சியில் ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இஓ ஆஃபி எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸருக்காக ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க செலெக்ஷனுக்காக இதை தவிர்த்து நம்ம தப்பு யூஸ்வலாக படிக்கிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷினில் தமிழ் அதாவது ஜென்ரல் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் அது சப்ஜெக்ட் இல்லையா அந்த கூட இன்னொரு பேப்பர் ஒன்று ஆட் ஆகும் அது என்னன்னா சைவமும் வைணவமும் அந்த எந்த சமயமும் சைவமும் வைணவமும் அப்படின்ற ஒரு பேப்பர் ஒன்றும் இருக்குது அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் மாதிரி நம்ம அட்டன் பண்ண வேண்டி வரும் யூஸ்வலாக குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு நாள் ஒரே ஒரு செஷன் தான் எக்ஸாம் எழுதுவோம் இந்த ஹெச்ஆர்என்சி கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாமுக்கு எக்ஸாக்கான இஓ எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு வேலை எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண வேண்டி வரும் அதுக்கு தனி பேப்பர் இருக்குது அதுக்கு தனி புக் இருக்குது இந்து சை சம் சைவமும் ச வைணவம்ன்ற புக்கு வந்து நமக்கு எங்கே கிடைக்கும்னா ஹெச்ஆர்என்சி ஹெட் ஆஃபீஸில் கிடைக்கும் இல்லைனா உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கிற ஹெச்ஆர்என்சி கண்ட்ரோலில் இருக்கிற கோயில்களை போய் அணுங்கினீங்கன்னா இந்த புக் பற்றி கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க கொடுப்பாங்க ரொம்ப பழைய புக்கு அதில் இருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஈச் ஒன் கேரிஸ் டூ மார்க்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பேப்பரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ் யூஷுவல் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு வர மாதிரி தான் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ஹண்ட்ரட் கொஷின் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் இந்த முறை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தமிழ் தமிழ்நாடு கான்ஸ்டியூஷன் தமிழ்நாடு அரசியல் அமை இது நிர்வாகம் இதை பற்றின கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேக்ஸ்லேருந்து கன்ஃபார்ம் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் உண்டு அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியை ரொம்ப அதிகமாக கேட்பாங்க இதை தவிர்த்து என்ன என்னென்னா இங்கே திருக்குறள் பற்றி எக்ஸாம்ஸ் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் நிறைய வரப்போகிறதா சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் கொஷினுக்கு இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கொஷின் வந்து தமிழ் இல்லைனா இங்கிலீஷ் இது மொத்தம் டோட்டலாக எவ்வளோ மார்க்ஸு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஈச் ஒன் கொஷின் கேரிஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இந்த செகண்ட் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நடக்கும் இது ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் எது கொடுப்பாங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தகுந்த ஒரு படிப்பு அதிலேருந்து கொஷின் ஆன்சர் செகண்ட் பேப்பராக வரும் அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இது ஹெச்ஆர்என்சி இது சை இந்து சைவமும் இந்து சைவமும் மதமும் சைவமும் வைணமும் அப்படின்ற ஒரு கொஷின் பேப்பர் உண்டு இந்த கொஷின் தான் இப்போ நம்ம மே மேலே பார்த்துட்ருக்கோம் போன வருஷம் நடந்த இஓ எக்ஸாமுக்கான எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸுக்கான கொஷின் பேப்பர் அது குரூப் த்ரீக்கு நடந்தது குரூப் ஃபோருக்கு நடந்தது காலையில் ஒன்று மதியம் ஒன்று நடந்தது 
இப்போ நான் இதை எதுக்காக இந்த இதுக்கு சொன்னேன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் படிக்க போகிறது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நாச்சியார் திருமொழி நாச்சியார்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாச்சியார்னா ஆண்டாள் ஆண்டாளை பார்த்திங்கன்னா கொஷின் ஆன்சர்ஸ் இந்து சைவமும் பயணமும் என்ற பேப்பரில் வரும் ஆழ்வார்கள் பற்றின பேப்பரில் வரும் அந்த புக்கை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் புத்தகத்தில் கொடுத்த சப் விஷயத்தை தவிர்த்து கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் நான் ஆடடாக சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சு படித்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் டைமில் போத் நமக்கு இவோ எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜென்ரலாக எழுதுகிற நம்ம குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் வாங்க நம்ம நாச்சியார் திருமொழியை பற்றின பாடத்தை படிக்கலாம் முதல்ல ஆண்டாள் நாச்சியாரோட பிறப்பு வாழ்க்கை வரலாறு ப்ளஸ் அவங்க என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க பக்தி இலக்கியத்தில் அதை பற்றி நான் ஸ்மால் என்ட்ரோ கொடுத்துடுறேன் நான் ஆண்டாள் நாச்சியார் யாருன்னா பன்னீர் ஆழ்வார்களில் ஒருத்தர் இவர் ஒருத்தர் தான் பெண் பார்ப்புள்ளவர் மற்ற பதினோரு பேரும் வந்து ஆண் ஆழ்வுள்ளவர்கள் இந்த பன்னீர் ஆழ்வார்கள் யாருன்னா பொய்கை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேய் ஆழ்வார் திருமை திருமழிசை ஆழ்வார் நம்மாழ்வார் குலசேகர ஆழ்வார் பெரிய ஆழ்வார் ஆண்டாள் நாச்சியார் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் திருப்பான் ஆழ்வார் திருமங்கை ஆழ்வார் மதுரகவி ஆழ்வார் இவங்க தான் பன்னெண்டு பேர் இந்த பன்னெண்டு பேர் கூட வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இவங்க எச்ஆர்என்சியில் எப்படி சுற்றி இவங்கள பற்றி கேட்பாங்க முதல்ல வாழ்வார்கள் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க பெருமாளுக்கு பல்லாண்டு பாடியவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க முதல் ஆழ்வார் யாருன்னா பொய்கை ஆழ்வார் பேய் ஆழ்வார் பூதத் ஆழ்வார் இவங்க தான் முதல் ஆழ்வார்கள் பெரிய ஆழ்வார் தான் திருப்பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பாடினவங்க அதே மாதிரி ஆண்டாளை பற்றி கேட்கும்போது திருப்பாவையோடு சேர்த்து கேட்பாங்க ஆண்டா நாட்சியா திருமொழியை பற்றியும் கேட்பாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸாம் நடந்தது ஏ ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கத்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த நூல் பாரில் யாரை எடுத்தாண்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்தது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து திருப்பாவை திருப்பாவை சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தப்பாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த லைனை வச்சு அவங்க கேட்டிருந்தாங்க கொஷின் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லிட்டானே முதல்ல அண்டாள் நாச்சியார் யாருன்னா திருமகோளனோட அம்சமாக இந்த மண்ணுலகில் பிறக்கிறாங்க பிறக்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து பெரியா பெரியாழ்வாருக்கு மகளாக கிடைக்கிறாங்க பெற்ற பங்கள் கிடையாது அவங்க வந்து கிடைக்கிறாங்க எங்கே கிடைக்கிறாங்கன்னா நந்தவனத்தில் கிடைக்கிறாங்க பெரியாழ்வார் வந்து புஷ்ப கைங்கரியம்ன்ற ஒரு பணியை வந்து செய்கிறாரு அதாவது தோட்டத்தில் நந்தவனத்தில் மலர்களை காலை அதிகாலையில் எழுந்து மலர்களை பறித்து மாலைகளாக தொடுத்து பெருமாளுக்கு சாத்துறது தான் இவரோட பணியாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு முறை செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இவரோட பணியில் மிகவும் மகிழ்ந்து பெருமாள் தாயார் என்ன பண்ணுறாங்க தானே வந்து அவருக்கு மகளாக பிறக்கிறாங்க இந்த துளசி மாடத்துக்கு கீழே பிறக்கிறாங்க அதனால் அந்த குழந்தைய முதல்ல பார்த்துட்டு ரொம்பவும் வியந்து இந்த அம்மாவுக்கு கோதை அப்படின்னு பேர் வச்சு அந்த குழந்தைக்கு பெரிய அளவாக நல்லா சீரும் சிறப்புமாக வளர்க்குறாரு ஒரு கிருஷ்ண பக்தி கர்ணனோட பாடல்களை பாடி அந்த அம்மா பாடி அந்த வளர்கிறாங்க கேட்டு வளர்கிறாங்க பெரிய அழவார் சொல்கிற வரலாறெல்லாம் கண்ணனோட கதைகளை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க அந்த அம்மாவும் ஒரு நாலொரு மணி பொரு பொழுது திருவண்ணம்மா அந்த பாடல்களையும் மனசில் இருத்துக்கிட்டு நிறுத்திக்கிட்டு வளர்கிறாங்க நல்லபடியாக அப்படி ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னா குழந்த கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு கல்யாணம் பண்ண வேண்டிய ஒரு மனப்பருவம் வருது பெரிய ஆழ்வார்க்கு என்ன பொறுப்பு ஜாஸ்தியாகிடுச்சு மாப்பிள்ளையை தேடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை கேள்விப்பட்ட ஆண்டாள் நாச்சியாருக்கு பயம் பயம் வந்துடுச்சு அம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்துடும் அப்புறம் பெருமாளை கும்பிட முடியாதே கா பிறந்ததுலேருந்து அவ அவங்க கேட்குறது யாரோட பேரை கிருஷ்ணனோட பேரை மொத்தம் மனசில் நினச்சி வளர்கிறாங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்லை கல்யாணம் பண்ணுறதா இருந்தால் பகவான் கிருஷ்ணன் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆத்ம சங்கமம் ஆகணும் இறைவனோட அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அவங்க இருக்காங்க அதனால் அவங்க பாவி நோன்பு என்ற நோன்பை இருக்கிறாங்க பாவை நோன்பு என்ன முப்பது நாளும் மார்கழி மாதம் இருக்காங்க ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு பாசுரம் பாடுறாங்க இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா வைணவர்களோட புனித நூலாக உள்ள 
பாடல்களில் இந்த மாவோட திருப்பாவையும் நாச்சியார் திருமொழியும் இடம்பெற்றிருக்கு பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் பாடின பாடல்களோட தொகுதி தான் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் இவங்க பாடின பாடல்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் பாடல்களை ஒன்றா தொகுத்து நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் அப்படின்னு உருவாக்கி உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆண்டாள் நாச்சியாரும் தன்னோட விரதத்தை மே மார்கழி மாதம் விரதத்தை மேற்கொண்டு நல்லபடியாக முடிக்கிறாங்க மார்கழி முடிஞ்சதும் தை மாதம் கல்யாணம் இல்லையா அந்த கல்யாணத்தை பற்றின ஒரு விஷயந்தான் இந்த நாச்சியார் திருமொழியில் இடம்பெற்றிருக்கு கல்யாணம் பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தை மாதம் மார்கழி மாதம் முழுதும் இருந்த விரதத்தினோட பலன் வந்து தை மாதம் கிடைக்கிறது அவங்களுக்கு பெருமாள் வந்து கனவுள்ள அருள் புரிகிறாங்க அவரே வந்து இந்த மாவ திருமணம் செஞ்சுக்கிறதா அந்த கனவுள்ள காட்சி கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க தோழிக்கு சொல்கிற மாதிரி இந்த பாடல்கள் அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடல்களில் கல்யாணம் திருமணம் எப்படி நடக்குதுன்ற விஷயங்களும் விவரித்து சொல்கிறாங்க அந்த ஆண்டாள் நாச்சியார் இப்படி நாச்சியார் திருமொழியும் திருப்பாவையும் இரண்டுமே இந்த அம்மாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆண்டாளோட கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ரெண்டு பாடலுக்கும் ஒரு சிறப்பு என்னென்னா ரெண்டு பாடல்களோட முதல் பாடலோட முதல் வார்த்தையும் அந்தந்த மாதத்தை கொண்டு துவங்குது அதாவது மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பாவையும் தை மாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாச்சியார் திருமொழியும் தயிர் திங்கள் அப்படின்னு நாச்சியார் திருமொழி தொடங்குது இதுதான் இந்த ரெண்டு பாடல்களோட சிறப்பு இப்போ நம்ம பாடப்பகுதிக்குள்ளே கொடுத்துட்ருக்க இன்ட்ரடக்ஷனை பார்ப்போம் நூல் வெளி அப்படின்ற பகுதியில் திருமாலை வழிபட்டு சிறப்பு நிலை எழுதிய ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர்கள் ஆவர் அவர்களுள் ஆண்டால் மட்டுமே பெண் ஆவார் இவர் இறைவனுக்கு பாமாலை சூட்டியதோடு தான் அணிந்து மகிழ்ந்த பூ மாலைகளையும் சூட்டியதால் சூடி கொடுத்த சுடர் கொடி என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவரை பெரியாழ்வார் வளர்ப்பு மகள் என்பர் ஆழ்வார் ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் இத்தொகுப்பில் ஆண்டால் பாடியதாக திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி என்ற இரண்டு தொகுதிகள் உள்ளன நாச்சியார் திருமொழியில் மொத்தம் நூற்றி நாற்பது பாடல்களும் கொண்டது நம் பாடப்பகுதியில் இரு பாடல்கள் ஆறாம் திருமொழியில் இடம்பெற்றுள்ளன இப்போ பாடல்களை பார்ப்போம் இரண்டு பாடல்கள் படிச்சு காட்டுறேன் கதிரொளி தீபம் கலசமுடன் நீந்தி சதிரில மங்கையர் தாம் வந்து எதிர்கொள மதுரையார் மன்னர் அடி நிலை தொட்டு எங்கும் அதிர பூத கணாக்கண்டேன் தோழி நான் முதல் பாடல் இப்போ ரெண்டாவது பாடல் மத்தளம் கொட்ட வரி சங்கம் நின்றூட முத்துடை தாமம் நிறை தாழ்ந்த பந்தற்கு மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனன் வந்தென்னை கைத்தளம் பற்ற கணாக்கண்டேன் தோழி நான் ஹார்ட்வேர்ட்ஸ்க்கு பொருள் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் முதல்ல வந்து தீபம் விளக்கு தீபம்னா விளக்கு சதிர்னா நடனம் தாமம்னா மாலை பாடல் போட பொருளை பார்ப்போம் கதிரொளி தீபம் கதிரொளி தீபம்னா கதிர் விட்டு எரியுது அதாவது சுடர் விட்டு எரி எரிகிற தீபம் கதிர கதிரம்மன் சொல்கிறோம் இல்லையா கதிர் விட்டு கதிரொளி அப்படின்னு சொல்லிட்டா சூரியனை மாதிரி பிரகாசமாக இருக்கிற அந்த தீபம் கதிர் தீப சுடர் விட்டு எரிகிற தீபம் அது கூட என்ன ஏந்திட்டு வராங்கன்னா கலசம் கலசத்தை ஏந்தின்னு வராங்க கலசம்னா தெரிஞ்சிருக்கும் பூரண கும்பம் அதாவது மாப்பிள்ளை அழைப்பு மாப்பிள்ளைய வந்து எதிர்கொண்டு அழைக்கிறாங்க வரவேற்கிறாங்க அதுதான் இந்த நான்கு வரியில் இடம்பெற்றிருக்கு எப்படி வரவேற்கிறாங்கன்னா கையில் தீபம் ஏந்தி ஒளி வீசும் தீபம் ஏந்தி கலசமுடன் ஏந்தி கலசத்தோடு ஏந்திக்கின சதிரில மங்கையர் அதில் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே சதுரனா நடனம் இல்லையா நடனம் ஆடை ஆடிக்கிட்டே அந்த மங்கையர் வந்து எதிர்கொண்டு அழைக்கிறாங்க யாரன்னா மதுரையார் மதுரையார் மன்னர் மதுரையார் மன்னர் யார் இங்கன்னா மதுரையின் மன்னர் இங்கே மதுரைனா வட மதுரையை குறிக்கும் இங்கே அமைந்திருக்கிற தமிழகத்தில் அமைந்திருக்க தென் மதுரையை குறிக்காது ஏன்னா திருப்பாவிலே வட மதுரை மைந்தனை அப்படின்னு அந்த மாதிரி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ஸோ இங்கே மது மதுரைனா துவாரகாபுரிய குறிக்கிறது வட மதுரை முதுராபுரிய குறிக்கிறது அதுதான் அந்த மன்னன் வந்து இங்கே அடிநிலை தொட்டு அந்தவரோட அடி தொடுது இங்கே எங் நிலத்தில் தொட்டு அதிருது அதனால் அதிர அதிர்ற மாதிரி நடக்கிறாரு பெருமாள் தம் தம் நடந்து உள்ளே வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பாடலில் 
கல்யாணம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மத்தளம் கொட்டுது அதாவது கெட்டி மூலம் சொல்லுவாங்க இல்லையா கெட்டி மேலம் கொட்டுது வரி சங்கம் நின்று உத வரி சங்கம் வரி சங்கம்னா சாதாரண சங்கம் கிடையாது வரிகளை உடைய சங்கு ச வரிகள்னா சவுண்ட் மேக்கிங் கார்டு அதாவது அந்த தொண்டையில் இருக்கும் பாருங்க அந்த கார்டு அதை இருந்தால் தான் நாய்ஸ் வரும் இல்லையா சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி சவுண்ட் ப்ரொடியூசிங் கார்டு தான் அந்த வரி சங்கம் அது சங்கு சங்குக்குள்ளே இருக்கும் அந்த மாதிரி வளைஞ்சி வளைஞ்சி இருக்கும் பாருங்க அதுதான் வரி சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சவுண்ட் மேக்கிங் இந்த கார்டு இருக்கிற அந்த சங்கத்தை ஊதுனா தான் நல்ல ஒரு சவுண்டு வெளியே வரும் அது எப்படி ஊதுறாங்கன்னா நின்று ஊத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பழைய காலத்து படம் படங்கள்லாம் கூட பார்த்துருப்பீங்க சங்கே முழங்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடலில் கூட அந்த ஊதுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி நின்று ஊதுவாங்க இப்போ கூட திருக்கோயில்களில் வந்து சங்கு ஊதுற பழக்கம் உண்டு சங்கு ஊதுறதுன்றது ஒரு புனிதமான ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது சங்கினோட நாதம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா சுற்றி இருக்கிற கெட்ட சக்தியை வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்குது கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உண்டு சக்தி உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மத்தளம் கொட்ட வரி சங்கம் நின்றுட முத்துடை தாமம் நிறை தாழ்ந்த பந்தர் கீழ் அந்த பந்தல் எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னா முத்து உடைய சரங்கள் முத்து சரங்கள் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் சில சரங்கமாக தொங்கு தான் அந்த க பந்தல் கீழே மைத்துணன் நம்பி மதுசூதனன் வந்த என்னை கைத்தளம் பற்ற கனா கண்டேன் தோழினான் இங்கே மைத்துணன்னா மச்சனர் அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி மத் மைச்சனர் கிடையாது மைத்துணன்னா இளையவன்னு அர்த்தம் இளையவன் நம்பின்னா மகன் அதாவது ஆண் மகனை குறிக்குங்க இளம் ஆண் மகன்ன்ற மாதிரி மைத்துணன் நம்பி மாப்பிள்ள இளமையானவனாக இருக்காங்க இல்லையா அதுதான் மைத்துணன் நம்பி மதுசூதனன் வந்த என்னை மது என்ற அரச அரக்கனை கொன்றதுனா மதுசூதனன் வந்த என்னை கைத்தளம் கைத்தளம்னு கையை பற்றிக்கிறான் அதாவது திருமணம் செஞ்சுக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்க பொருளை பார்ப்போம் முதல் பாடல் முதல் பாடலோட பொருள் ஆடும் இளம் பெண்கள் கைகள் கதிரவன் போன்ற ஒளியை உடைய விளக்கையும் கலசத்தையும் ஏந்தியவாறு வந்து எதிர்கொண்டு அழைக்கிறார்கள் வடமுதிரை ஆளும் மன்னன் அண்ணன் பாதுகைகளை அணிந்து கொண்டு புவி அதிர மகிழ்ச்சியுடன் நடந்து வருகிறான் இக்காட்சி கனவில் கண்டதாக ஆண்டாள் கூறுகிறார் மத்தளம் கொட்ட மத்தளம் முதலான இசைக்கருவிகள் முழங்குகின்றன வரிகளையுடைய சங்குகளை நின் நின்று ஊதுகின்றன அத்தை மகனும் மது என்ற அரக்கனை அழித்தவனும் மான கண்ணன் முத்துக்கலையுடைய மாலைகளை தொங்கவிடப்பட்ட பந்தலின் கீழ் என்னை திருமணம் செய்து கொள் கொள்கிறான் என காண்டால் வந்து கனவு கண்டதாக சொல்கிறாங்க இப்படி திருமணம் செஞ்சு கொண் கொண்டதுக்கப்புறமா இந்த விஷ இந்த விஷயத்தை அப்படியே பாடல் வழியாக நமக்கு பொருளை கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இவங்களோட பக்தி இலக்கியத்தினோட பங்களிப்பு இந்த ரெண்டு பாடலும் நாச்சியார் திருமொழியும் திருப்பாவையும் இவங்களோட பங்களிப்பு பக்தி இலக்கியத்தோட பங்களிப்பு இதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து தன்னோட தந்தையான பெரியாழ்வாரோட சென்று தி ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆத்ம சங்கமம் அடைகிறதா இருவருமே ஆத்ம சங்கமம் அடைகிறாங்க பெரியாழ்வாரும் அவரோட மகளான ஆண்டாள் நாச்சியரும் இருவருமே ஆத்ம சங்கமம் அடைகிறாங்க ரங்கநாத பெருமாளோட இப்போ இது இந்த கதை இப்போ இது ஆடடாக கொடுத்துருக்க விஷயங்களை பார்ப்போம் இதில் பெண்ணின் திருமண வயது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சின்ன பாட்டில் பதினெட்டு வயது ஆணின் திருமண வயது இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கு இலக்கண குறிப்பை பார்ப்போம் கொட்ட வினையச்சம் வினை எங்கே முடியல கொட்டுகிறதா கொட்டப்படுகிறதா கொட்டி விட்டுதான்ற விஷயம் சொல்லலை அதனால் வந்து வினை எச்சமாக முடிகிறது முத்துடை தாமம் முத்துக்களை உடைய தாமம் ஐ மறைந்து வந்திருக்கதால் இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு ஐயால் கூ இன்னது கண் வேற்றுமை உறுப்புகள் இதில் ஐ வந்து இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு தொ உறுப்பு அதனால் இது இரண்டாம் வேற்றுமை உறுப்பு இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை பகு பத உறுப்பு இலக்கணம் தொட்டு தொடு ப்ளஸ் உ தொடு தின்ராக்கெட் தொட்டு ப்ளஸ் உ தொடு பகுதி தொட்டு என ஒற்று இரட்டித்து இறந்த காலம் காட்டியது விகாரம் ஊ வினையச்ச விகுதி கண்டேன் கான் அதாவது வித்தின் ராக்கெட் இன் கண் 
பிளஸ் இட்டு பிளஸ் ஏன் கான் பகுதி கண் என கூறியது விகாரம் இட்டு இறந்த கால இடைநிலை ஏன் தன்மை ஒருமை வினை முற்று விகுதி இதுதான் இந்த பாடப்பகுதி டிஎன்பிசி பொறுத்தவரைக்கும் இது எல்லாமே படிச்சுக்கிட்டோம் படிச்சுக்கணும் நம்ம பொருள் விலங்கு சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அனைவருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி சேனலில் முதல் முறையே பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் எக்ஸாமுக்கு பட